Olá pessoas, grande ver. Hoje vou para o Cais da Ribeira, é o dia 19 de junho, é o dia da manifestação anti-hipo, anti-ânsia, por causa das inspeções aos motociclos. Vamos ver como é que corre. Eu não acredito muito que, que isto vá resultar em alguma coisa, porque a Zipo tem muita força a nível governamental. Só para verem a força que eles têm, a, a Europa diz que se ia fazer isto em 2022 e uh, eles já estão a fazer. É o velho... É o empreendedorismo português, vamos seis anos à frente, mamar o dinheiro a estes gajos, não é? Olá pessoas, grande ver, cá estou eu, numa manifestação aqui na Avenida dos Aliados, a manifestação contra a Zipo e está uh, aqui bastante gente, ainda bem. O pessoal veio aqui para a luta. Vamos fazer aqui umas filmagens fixes e depois. E depois. Olha, e depois, seja o que Deus quiser, vamos ver se a gente se safa. Norte-americano, há um estudo europeu e há dados, inclusive, da Associação da uh, Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária. Uh, os uh, norte-americanos dizem que cerca de 3% uh, dos acidentes devem-se de uh, falhas mecânicas. Um estudo da Associação uh, Europeia de Construtores de Motociclos diz que 0,3% desses acidentes se devem uh, uh, a causas mecânicas, diretamente relacionado com as motos. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária uh, diz que 8% também há intervenção do, uh, da componente mecânica. No entanto, uh, se olharmos bem para os gráficos apresentados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que é aqueles que nos interessam mais, apenas 2% desses acidentes terão diretamente a ver com falhas mecânicas. Uh, estamos a falar de números muito reduzidos uh, quanto, contra aquilo que querem fazer para sempre dizer que as motos uh, são perigosas. Não são as motos, é o meio envolvente em geral que torna eh, os motociclistas mais expostos eh, em causa de acidente e não de eventuais problemas mecânicos. Então, assim, só... Boa tarde, obrigado por terem vindo uma vez mais. Muito rapidamente dizer que nós não estamos aqui a lutar contra as inspeções por si, estamos a lutar em favor da nossa segurança. Não queremos isto transformado num negócio, não queremos estar a pagar por algo que não serve para nada. Queremos, efetivamente, que sejam repensadas as inspeções e que, se, quando vierem a ser implementadas, eh, nos tragam realmente mais segurança. Dizer ainda que eh, toda esta situação foi disputada por alguém que tem interesse económico no setor e eh, que não podemos pactuar que uma associação que congrega os interesses económicos dos dos centros de inspeção automóvel se sobreponha a todos, a tudo e todos, incluindo o Governo. Nós não podemos estar de braços cruzados à espera que alguém venha dizer o que nós devemos fazer com as nossas motos, tentar retirar-nos mais uma taxa anual sem que isso nos transmita mais segurança quando andamos na estrada. Eu recordo que os estudos que existem em termos de acidentologia apontam para valores entre 0,3% e 3% de causas mecânicas nos acidentes envolvendo motociclos. Nos Estados Unidos há cerca de 3% dos acidentes, do total de acidentes com motos, que são devidos a causas técnicas. Na Europa esse valor é 0,3%. Portanto, estamos a falar de valores muito pequenos e quando vem falar em termos de segurança para nos impor as inspeções, que tenham pelo menos clareza de falar nos números verdadeiros e não andarem a tirar areia para os olhos dos motociclistas e da opinião pública.
vem cá mais a cava. Ok, foi assim, este é o fim da manifestação, esperemos que o Governo ouça isto, se o Governo não ouve é porque é surdo, ou então a cunha é muito grande, e quando a cunha é grande é porque anda muito mais gente a mamar nisto das, das inspeções do que o que a gente pensa. E acabou meus amigos, façam isto, partilhem isto, grande ver para todos e até um próximo vídeo.